నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్లు కండరాలు నడు నొప్పితో సతమతం అవుతున్నారా ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని నిరాశ చెంది ఉన్నారా అరిగిపోయిన మోకాళ్ల నొప్పుల బాధ భరించలేక ఆపరేషన్ చేయించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఒక్కసారి చివరి ప్రయత్నంగా ఆర్థోలైన్ ఆయుర్వేద క్యాప్సిల్ వాడి చూడండి అన్ని రకాల నొప్పుల నుంచి పరిష్కారం పొందండి నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ బీసీఎన్ ఛానల్లో ఒక ప్రముఖమైన విషయం గురించి మాట్లాడబోతున్నా అదే ఆయుర్వేదంతో ఆరోగ్యం మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్లు కండరాలు నడు నొప్పితో సతమతం అవుతున్నారా ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని నిరాశ చెంది ఉన్నారా అరిగిపోయిన మోకాళ్ల నొప్పుల బాధ భరించలేక ఆపరేషన్ చేయించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఒక్కసారి చివరి ప్రయత్నంగా ఆర్థోలైన్ ఆయుర్వేద క్యాప్సిల్ వాడి చూడండి అన్ని రకాల నొప్పుల నుంచి పరిష్కారం పొందండి అసలు ఆయుర్వేదంతో ఆరోగ్యం ఏమిటి అనే సమస్య అనే ఆలోచన మనందరిలో మెదులుతూ ఉంటుంది భారతదేశంలో అతి పురాతనమైనటువంటి సంపద ఏదన్నా ఉంది అంటే అది ఆయుర్వేదమే కాలం ముందుకు నడుస్తుంది కానీ ఎందుకో అత్యాధునికమైన విధానం వైపు మనం మళ్ళుతూ ఉన్నాం దానికి సంబంధించిన అత్యాధునికమైన మెడిసిన్ అందుబాటులోకి వస్తున్నా ఎటువంటి ఫలితాన్ని చూడలేకపోతున్నాం అందులో ప్రముఖమైందే కీళ్లవాతం కీళ్ల వాతానికి సంబంధించి ఆయుర్వేదంలో అత్యద్భుతమైన మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది దానికి సంబంధించి పూర్తి విశ్లేషణ ఇవ్వటానికి నాతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక్ స్పెషలిస్ట్ బాలకిషన్ గారు బాలకిషన్ గారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సో మామూలుగా మనం కీళ్ల వాతం అనగానే చాలా మందిలో ఈ మధ్య కాలంలో మధ్య వయస్కులకు కూడా కీ వయస్తో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అసలు కీళ్ల వాతం అనే మాట వింటున్నాం అసలు ఈ కీళ్ల వాతం అంటే ఏమిటి సార్ మెరుగ్గా ఉన్నంత కాలం మనకి ఎలాంటి పని చేయదు ఎప్పుడైతే స్పాండిల్ దెబ్బతింటుందో అందుకే స్పాండిలైసిస్ అని పేరు ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో వచ్చేసి కీళ్ళ వాతము రుమాటిక్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు సో అంటే ఇప్పుడు మనకి కీళ్ల వాతానికి సంబంధించి చాలా రకాలు ఉన్నాయంటారు ఇంకా పెరిగితే సో మనం ముందుగా రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు దాని పెయిన్ కానివ్వండి అది వచ్చే విధానం కానివ్వండి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండొచ్చు ఏంటంటే ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ రావడం ముందుగా ఏదైతే కీళ్ళు సపోజ్ మోకాళ్ళు నొప్పి అవ్వచ్చు నడు నొప్పి అవ్వచ్చు లేదా ఎల్బో జేమ్ షోల్డర్ జేమ్స్ ఇదంతా కూడా జేమ్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో కీల్ కీల్ కి మధ్యలో నెప్పి వస్తుంది ఆ ఏదే అంతా కూడా టెండర్నెస్ కాస్త వేడెక్కడం వాపుతో కూడిన నొప్పి అది మరించలేనంత నొప్పిగా మారిపోతుంది అలాంటి వాటిని అంటే పాత కాలం నుంచి ఇది ఉన్నాయి ఓకే పేర్లు అవును అవును కారణం ఏంటంటారు సార్ అంటే మామూలుగా పాత జనరేషన్ లో చాలా తక్కువగా అసలు అన్ని రోగాలు కూడా పాత కాలంలో చాలా తక్కువగా ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మెడిసిన్ రావటం ప్రతిది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటారు లైఫ్ స్టైల్ పెరిగింది అని చెప్పుకున్నప్పటికీ పెరగకపోయినా ఒకటే అని చెప్పాలి తప్పకుండా 
లైఫ్ స్టైల్ పెరిగింది కానీ చెప్పొచ్చుకొంత వరకు మాక్సిమం ఏజ్ అరవై డెబ్బై వరకు ఎనిమిది ఏజ్ లాస్ట్ స్నాక్చువల్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎనభై తొంబై వరకు పెరిగింది లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పొచ్చు కానీ అన్హెల్దీ కండిషన్స్ పెరిగి మార్పు లాభం ఏంటి ఆరోగ్యంగా లేకుండా ఆరోగ్యంగా లేనప్పుడు జీవించడం వేస్తారు అన్ని మందులతో బ్రతకడం తో బ్రతకడం వాళ్ళు వాష్రూమ్ కు వెళ్తే ఒక తీసుకెళ్ళాలి జలిపి ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి ఇలా కృమి కృషించి అంత్య అంత్యదశం చేరే కన్నా ఆరోగ్యంగా పరిపాలన పాటు బ్రతకడం ఎంతో మంచి ఆరోగ్యంగా జీవించడం చాలా మంచి సమాజం మీరు ఇందాక అడిగారు ఇలా రావడానికి కారణం ఏంటి ఏంటంటే ఆహారం నిర్మాణం ప్రతి దానికి ఆహారం నిద్ర ఓకే రెండు జంట పదాలు ఏ జంటు రావాలన్నా రాకూడదన్నా నిద్ర ఆహారం మాత్రమే ప్రధాన కారణం ఓకే ప్రతి దానికి అంటే పూర్తిగా ప్రతి మనిషి ఆరోగ్యవంతమైన మనిషి ఎనిమిది గంటలు నిర్మించాలి తప్పకుండా అలాగే ఆహారం కూడా మూడు పూటలు తినాలి ముప్పొద్దుల ముప్పొద్దుల ఓకే అవును అవును ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ముప్పొద్దుల కాదు అసలు తినట్లేదు ప్రతిది ఏ తిన్నా జబ్బు అని అంటున్నారు కాబట్టి తినడానికే భయపడుతున్నారు ఏది ఏమైనా కూడా మూడు పూటలు తప్పకుండా భోజనం చేయాలి అలాగే టైం బియ్యం టైం బియ్యం అంటే ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి తినాలి లేదా ఆరు గంటలకి తినాలి ఏం నియమం మొత్తం లేదు ఎవరి టైం పాతి ఎనిమిది గంటల నుంచి మొదలుకొని మధ్యాహ్నం ఉదయం పది గంటల వరకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఉపాహారం అంతాహారం చేసే మధ్యాహ్నం పన్నెండు నుంచి రెండు లేదా చివరికి మూడు గంటల లోపు మధ్యాహ్నం భోజనం ముగించే నైట్ వచ్చేసి వీలైనంత తొందరగా ఎనిమిది నుంచి మొదలుకొని లాస్ట్ తొమ్మిదిన్నర వరకు డిన్నర్ ముగించాలి తప్పనిసరిగా తినే పదార్థాలు ముగించేసా అలా ముగించేసి పది గంటల కల్లా నిద్రకు పట్టుకొనిచ్చాం ఉదయం సిక్స్ ఓ క్లాక్ నిద్ర లేకపోతే సిక్స్ తర్వాత పడుకోకూడదు అసలు అది కూడా చాలా ప్రాబ్లం అసలు చాలా మంది మార్నింగ్ అసలు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేవాలి అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మార్నింగ్ ఆ టైమ్ లో లేస్తే చాలా మంచిది నాలుగు గంటల నుంచి ఐదు గంటల మధ్యలో అమృత గంటలు అవునవును ఏంటంటే మినిమం ఫోర్ ఓ క్లాక్ కి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేసినా కూడా మంచి వెదర్ అన్పొల్యూటెడ్ ఆక్సిజన్ ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజన్ మన శరీరానికి అందుతుంది దానివల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ చాలా బాగా జరుగుతుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి ఆక్సిజన్ శరీరానికి అందుతే ఎలాంటి జబ్బు రాస్తాం సో ఈ కీళ్ల వాతానికి సంబంధించి కీళ్ల వాతం వచ్చినప్పుడు మామూలుగా మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కూడా లైక్ ఇప్పుడు టైఫాయిడ్ తీసుకోండి కొన్నిటికి వైరల్ ఫీవర్స్ దేనికైనా కూడా బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి సో ఆ బాడీ పెయిన్స్ అవి అను మరి ఈ కీళ్ల వాతానికి సంబంధించి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎలా చూడాలంటారు కీళ్ల వాతం అయితే మామూలుగా జ్వరంతో వచ్చినటువంటి పోలు నొప్పులైనా జ్వరం తగ్గగానే వాటంత టైం నొప్పులు తగ్గిపోతాయి జాయింట్ పెయిన్స్ అవి కూడా సివియర్ గా ఉంటాయి కదా ఒకవేళ జాయింట్ పెయిన్స్ తో కూడినటువంటి జ్వరం వచ్చినట్లయితే కీళ్ల వాతం కీళ్ళ జ్వరం అంటే జ్వరం తగ్గుతుంది కానీ నొప్పులు తగ్గుతుంది సో కీళ్ల వాతమే మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సార్ ఒక విషయం చెప్పండి మామూలుగా కీళ్ల వాతం అనగానే తప్పకుండా సర్జరీస్కి వెళ్ళిపోవాలి మోకాళ్ళు అరిగిపోయాయి సో నీ సర్జరీ కంపల్సరీ అని హలోపతిలో చాలా వరకు నీ సర్జరీస్ అనే అసలు రోజు అదొక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న మాదిరిగా అయిపోయింది సో సర్జరీస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెససరీ అంటారా అంటే నెసెసరీ అని కాదు అలా అంటే నెసెసరీ అనుకుందాం డిసడ్వాంటేజెస్ బాగానే ఉంటుంది లైఫ్ రీడ్ చేయొచ్చు అని ఒక ఆన్సర్ ఒప్పుకుంటాం నేను చెప్పుకుంటాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ జెయింట్ నీ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పెంటేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ నీ జెయింట్ అమర్చుతారు మనకి ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్ నీకి నీకి మనకి రీప్లేస్మెంట్ చేస్తారు అది దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అంటే టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మాత్రమే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది అంటే ఇప్పుడు అసలు నీ సర్జరీస్ అనేవి మస్ట్ అంటారా లేకపోతే దానికి ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ మస్ట్ 
లేకుండా మన సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన మందు ఇస్తూ ఈ జేడ్ పేజ్ కానీ నీ పేజ్ కానీ అన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది సో దీనికి సంబంధించి కీళ్ల వాతానికి సంబంధించి కీళ్ల నొప్పులకు సంబంధించి ఆధునిక చికిత్స విధానం ఎంతో అందుబాటులో ఉన్న మన భారతీయ సంప్రదాయంలో వాడే పద్ధతి ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళు కండరాలు నడు నొప్పితో సతమతమవుతున్నారా ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని నిరాశ చెంది ఉన్నారా అరిగిపోయిన మోకాళ్ళ నొప్పుల బాధ భరించలేక ఆపరేషన్ చేయించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఒక్కసారి చివరి ప్రయత్నంగా ఆర్థోలైన్ ఆయుర్వేదిక్ క్యాప్సిల్ వాడి చూడండి అన్ని రకాల నొప్పుల నుంచి పరిష్కారం పొందండి మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళు కండరాలు నడు నొప్పితో సతమతమవుతున్నారా ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని నిరాశ చెంది ఉన్నారా అరిగిపోయిన మోకాళ్ళ నొప్పుల బాధ భరించలేక ఆపరేషన్ చేయించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఒక్కసారి చివరి ప్రయత్నంగా ఆర్థోలైన్ ఆయుర్వేదిక్ క్యాప్సిల్ వాడి చూడండి అన్ని రకాల నొప్పుల నుంచి పరిష్కారం పొందండి వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మనం కీళ్ళ వాతం గురించి నొప్పుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం సార్ సో దీనికి సంబంధించి అంటే కీళ్ళ వాతానికి సంబంధించి ఆధునికమైన మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ మన భారతీయ సంప్రదాయం అయినటువంటి ఆయుర్వేదలో చాలా మంచి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉందని మీరు ఇందాక చెప్పున్నారు సో ఎలాంటి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉంది ఏ విధంగా తగ్గిస్తారు దానికి సంబంధించి చెప్పండి మంచి ప్రశస్తమైన మెడిసిన్స్ ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఓకే ఓవరాల్ గా చెప్పాలి ఏంటే జనరల్ గా జనరలైజ్ చేసి చెప్తే ఎంటైర్ వరల్డ్ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎంత ఆధునిక వైద్యం వచ్చినప్పటికీ డెబ్బై శాతం మేర సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ ఓన్లీ ఆయుర్వేద ఫాలోడ్ బై ఆయుర్వేద ప్రపంచం మొత్తంలోనే డెబ్బై శాతం మంది ప్రజలు ఆయుర్వేద చికిత్సకు వెళ్తున్నారు అది జగనగిన సత్యం ప్రపంచం అంతా తెలుసు ఇక మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ లో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు అలోపతి ఇతర వైద్య విధానాలు ఈ థర్టీ పర్సెంట్ లో ఉన్నాయి సరే ఏది ఏమైనా అన్ని రకాల జేడ్ పెయిన్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళాల్సి వెళ్తున్నారు జనాలు తెలియకుండా ఇంత ఉన్నప్పటికీ అపోహలకు లోనై అప్పటికప్పుడు ఏదో ఆధునికమైన వైద్య విధానం అప్పటికి గోధి వేసుకొని తగ్గించుకోవడం ఇతరత్ర వచ్చేటటువంటి డీఫాల్స్ ని గమనించడం లేదు అయితే ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా ఇందాక మన సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో చాలా మంచి ఔషధాలు ఉన్నాయి అందులో ఉంటాయి ఆర్థోలాక్స్ అని చెప్పేటటువంటి సో ఈ మధ్య కాలంలో మామూలుగా ఆర్థోలెక్స్ అనే మాటని బాగా వింటున్నాం ప్రాచుర్యం బాగా పొందుతోంది ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటారు ఆర్థోలెక్స్ అనేది చాలా సేఫియస్ట్ ట్రాక్ ఇలాంటి శరీరానికి వికటించదు చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి జనాలు ఈ మందు పనిచేస్తుందా పనిచేయదు అది కాకుండా శరీరానికి ఏమైనా హాని చేస్తుంది ఇలాంటి ఇత్యాది అభిమానాలకి అపోహలకి చాలా మంది జనాలు లోనవుతున్నారు ఇది ఏంటంటే చాలా సేఫ్టీగా ఇందులో మామూలుగా శుద్ధ గుగ్గులు తర్వాత మరింగ అలాగే మల్లీ ఇస్ బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హార్బ్ అనమాట మల్లీ టు కండక్ట్ అయితే అని అస్తి కంట అని చెప్పేసి సైడ్ అస్తి కనుక అంటే ఏ గుర్తు తొక్కించినా వీరగా ఉంటుంది అలా అవ్వమాట ఒకటి చాలా గట్టిగా రాడ్ లాగా ఉక్కు లాగా పనిచేస్తుంది నేను ఎముకలు కూడా ఈ అస్తి కంట వల్ల అంటుకుంటాను 
అవును ముందు కీళ్ల వాపు వచ్చి తర్వాత దాన్ని పెయిన్ గా దారితీస్తుంది అని తగ్గినప్పుడు ఏంటంటే ఎలాంటి యాక్సిడెంట్ లేకున్నా ఏ దెబ్బ తగ్గకుండా ఎముకలు విరిగే అవకాశంది అలాంటి సందర్భాలలో ఎముకల్ని పట్టిష్టపరచడానికి డెన్సిటీ పెరగడానికి నల్లే బాగా పనిచేస్తుంది అందుకే ప్రధానమైన ఔషధం నల్లే ఉంది మరింగక మరింగక కూడా ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ బెస్ట్ డ్రగ్ ఎముకలలో బాగా గట్టితనాన్ని చుట్టూ ఉన్నటువంటి కండరాల్ని బాగా పటుస్పంగా తయారు చేస్తుంది ఇలా ఎన్ని మంచి లక్షణాలు ఇంత మంచి సో ఆర్థలెక్స్ క్యాప్సిల్ అనేది ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మెడిసిన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అందుబాటులో ఉంది అదే కాకుండా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఆర్థలెక్స్ అని చెప్తున్నారు డాక్టర్ గారు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ మన అందరికీ చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి సో ఒకసారి వాడితే పోలా ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకే తెలుస్తుంది కదా సో అయితే సార్ ఇది ఎన్ని రోజులు వాడాలంటారు ఎన్ని రోజులు వాడితే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటారు మంచి రిజల్ట్స్ రావాలంటే ఇప్పుడు తేలిక టైంకి రోజు ఒక గోలి రెండు రోజులు ఒక గోలి వేసుకునే కన్నా నొప్పి వచ్చినప్పుడు వేసుకునే కన్నా ఇంకా పోస్ట్ లాగా ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వాడినట్లయితే పూర్తిగా తగ్గడానికి అవకాశం దీనివల్ల ఎలాంటి అవలక్షణాలు లేవు కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అసలు ఉండవు అసలు లేవు కాబట్టి నిర్భయంగా నిర్మోమాటంగా ఎలాంటి అనుమానాలకు తాలుకోకుండా వాడవచ్చు సో ఈ ఆయిల్ అనేది ఇందులో క్యాప్సిల్స్ కాకుండా ఆయిల్ కూడా ఉంది కదా ఆయిల్ ఏ విధంగా యూస్ చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అంటారు ఆర్థలెక్స్ వల్ల సో భారతీయ సంప్రదాయంలో ఎంతో మంచి మెడిసిన్ అందుబాటులో ఉన్నా మనమే చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒక రకంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాడాల్సిన పద్ధతిలో వాడితే తప్పకుండా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి యూస్ఫుల్ దానికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపులే ఆర్థలెక్స్ ఆర్థలెక్స్ క్యాప్సిల్స్ అలాగే ఆయిల్ని ఒకసారి వాడి చూడండి ఎవరికైతే కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాతం ఉందో తప్పకుండా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి మీరే చూస్తారు సో ఆర్థలెక్స్ అనేది మెడిసిన్ మీరు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటి అంటే ఏజ్ గ్రూప్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువగా వాడాలి లేదా చిన్నపిల్లలకు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఒబేసిటీ చిన్నపిల్లల్లో కూడా కనపడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళల్లో కూడా ఈ కీళ్ళ వాతం నొప్పులు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరి వాళ్ళు వాడచ్చు అంటారా ఏజ్ గ్రూప్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాడాలి సో అసలు ఈ ఆర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏవైనా కీళ్ళ నొప్పులు కానీ కీళ్ళ వాతాలు కానీ అసలు ఎందుకు వస్తాయంటారు కారణాలు ఏంటంటారు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జీవన శైలి అవ్వచ్చు జీవన విధానం అవ్వచ్చు అందుకే ఆహార విహారం అవ్వచ్చు 
ఆహారం తీసుకోరు విహారం అంటే తిరగడం అవును మనం జీవిస్తున్నటువంటి జీవన శైలిని విధానం అంటాం విహారం అనేది ఏంటి ఆహారం సరైన సమయానికి తీసుకోవడం లేదు మళ్ళీ నిద్ర జంట పదం లాగానే ఇస్తాం ఆహారం నిద్ర నిద్ర ఎవరు పోవట్లేదు ఏంటి అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు పడుకోవడం ఉదయం పన్నెండు గంటలకు ఇవ్వలేదు ఇదంతా కూడా చాలా ఆరోగ్యానికి చెరుపు చేస్తుంది నిద్ర కూడా ప్రధాన కారణం ఎందువల్ల అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు పడుకోవాలి నిద్ర లేని సమస్య ఇలా ఉదయం పన్నెండు గంటలకు లేస్తున్నా ఏం కాదులే అనుకోవడానికి లేదు ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆహారం అయిపోతుంది నిరంతరంగా మనిషి లోపల జీవక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎనర్జీ వస్తుంది మనిషి బ్రతుకుండాలి అంటే జీవన ప్రమాణం ఉండాలి ఆహార శక్తి కావాలి మన ఇద్దరి నుంచి లేవం కదా అలాగే ఉంటాం కదా మరి ఎలా చూసినట్లయితే ఏదైతే విసర్త ఆహారం ఉంటుందో అప్పటి వరకు జీర్ణమై పుట్టి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుండి మళ్ళీ రీగెన్ రీటేక్ ఎనర్జీ ఇన్ దట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే విసర్త ఆహారం ఉంటుందో మెయిన్ ఇండస్ట్రీ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇట్ కెన్ బి రీఅబ్సార్బ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు శరీరం తీసుకుంటుంది ఎక్కడో అక్కడ కావాలి కదా తీసేసుకోండి అలా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో కార్బోహైడ్స్ పెరిగిపోతాయి విష పదార్థాలు విసర్జిత పదార్థాలను శరీరంలో నిలిచిపోతాయి దానివల్ల కూడా ఈ జీవితంలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సైంటిఫిక్ ఓకే అయితే సార్ మనం ఈ ఆర్థలెక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఎలాంటి పథ్యం అనేది కంపల్సరీ కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి పథ్యం అనేది చేయాలంటారు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి జాగ్రత్తలు రాకుండా జాగ్రత్త పడడం చాలా మంచి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దాన్ని చూస్తే ఉదయం మూడు పూట్లు మామూలుగా సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకోవాలి ఒక నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే మటన్ ఎండ్ చేపలు ఫ్రాన్స్ ఇలాంటి అసలు తినకూడదు మరి నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఏం తినాలి చికెన్ ఎగ్స్ ఫిష్ తినొచ్చు నిరపే స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ పూర్తిగా మానవేయడం శ్రేయస్కరం అండ్ రిస్టింగ్ సైడ్ అట్లయితే అందులో తువార్దాలు కందిపప్పు అంటుంటాం కందిపప్పును పూర్తిగా మానివేయాలి టెన్ డేస్ వన్ మంత్లీ ట్రైస్ ఆర్ ట్రైస్ అంతకు మించి తీసుకోకూడదు కూడా తీవ్ర వాత పెరగడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు కాబట్టి అదే పనిగా పప్పు తీసుకోకూడదు దాంతో పాటు అన్ని రకాల కూరగాయలు తిప్పచ్చు అందరికి ఒక అపోహ అంటే దుంపలు మానేస్తే దుంపల వలన మనకి ఏదో పత్యం చేస్తుంది అని దాని వల్ల నొప్పులు వస్తాయని ఒక నిజంగానే అపోహయం అది ఓకే ఓకే అంటే కొన్ని రకాల కారణాలు కొన్ని కఫదోషం ఉన్న వాళ్ళు కులుపు తినకూడదు మిగతా వాళ్ళు కులుపు తినవచ్చు ఈ వాత వాత శరీరం ఉన్న వాళ్ళు ఈ చేదు కోళ్ళు తక్కువ తింటారు దోషం ఏంటి అనేది చేతులు తెలియదు అలాగే దుంప రాష్ట్రం కూడా ఏదైతే బంగాళ దుంపలు ఆలు చేమ ఆలుగడ్డలు నిరం నిర్భయంగా అందరూ తినవచ్చు ఎందుకంటే అందులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది ఫాస్ఫరస్ ఇస్ హెల్ప్ఫుల్ అవర్ బాడీ బోన్ డెన్సిటీని అంటే ఒకే యొక్క సాంద్రతని మందాన్ని పెంచుతుంది దృఢంగా తయారు అలాగే వంకాయ ఇప్పుడు మానేస్తారు జనాలు ఎవరు చెప్పకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళకి మానేస్తారు వంకాయ కూడా చుట్టూ ఉన్నటువంటి కండల పుష్టి పెంచుతుంది ప్రతి కీలు శరీరం మొత్తం కండలు నిర్మితి కండలాలు బాగుంటే పుష్టిగా ఉంటే సపోర్ట్ చేసి మన కీలు బాగా నిలబడి మధ్యలో ఉంటాయి కండలాలు కండలాలు బాగున్నట్టయితే స్ట్రెంగ్ ఉంటే హీల్ కూడా సపోర్ట్ గా ఉంటుంది నెముక కూడా పటిష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి కండరాలు కూడా పుష్టిగా ఉంటుంది అవి పుష్టిగా ఉండాలి అంటే వంకాయ తినాలి అలాగే ఆకుకూరలు తినాలి విరిగా తీసుకోవాలి అవి తీసుకున్నట్లయితే పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మనం ఇలాంటి ఆహారం తీసుకున్నా ఈజీగా డైజెస్ట్ అది ప్రధానంగా అలా మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఎప్పటికప్పుడు పూర్తిగా డైజెస్ట్ అవ్వాలి పళ్ళు పాలు ఉదయం సాయంత్రం పాలు తప్పనిసరిగా తాగడం చాలా మంచిది మనం 
ఈ మధ్య కాలంలో ఇది కూడా ఒక నానుడి వినపడుతుంది పాలు అసలు తాగద్దు అని అన్నం తినకూడదు పాలు తాగకూడదు సో ఆర్థలెక్స్ అనేది భారతదేశంలో అత్యాధునికమైనటువంటి మెడిసిన్ అన్నిటినీ తోసిరాజని చాలా బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు ది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైతే కీళ్ళ వాతం కీళ్ళ నొప్పులు ఎవరైతే బాధపడుతూ ఉన్నారో తప్పకుండా ఈ క్యాప్సిల్స్ అలాగే ఆయిల్ని ఒకసారి వాడి చూడండి మీరే అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎంత బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయో ఈ కార్యక్రమం అందరికీ యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాం మరో మంచి కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా కీళ్ళు కండరాలు నడు నొప్పితో సతమతమవుతున్నారా ఎన్ని మందులు వాడినా ఫలితం లేదని నిరాశ చెంది ఉన్నారా అరిగిపోయిన మోకాళ్ళ నొప్పుల బాధ భరించలేక ఆపరేషన్ చేయించుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారా ఒక్కసారి చివరి ప్రయత్నంగా ఆర్థోలైన్ ఆయుర్వేద క్యాప్సిల్ వాడి చూడండి అన్ని రకాల నొప్పుల నుంచి పరిష్కారం పొందండి For more videos, subscribe to PCN channel. Don't forget to subscribe to BCN channel. Please subscribe to BCN channel. Please subscribe to BCN channel. Hi, this is MM Shreleka. Please subscribe to BCN channel.